Hola, bienvenidos a otro video. El cáncer de mama es una enfermedad de la glándula mamaria que ocurre cuando las células crecen y se multiplican de forma anormal. Como resultado, crecen descontroladamente y forman el tumor. Es el cáncer más frecuente en las mujeres, aunque también puede aparecer en los hombres. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama? Muchas veces el cáncer de mama se descubre en la mamografía y otras veces hay unos síntomas que pueden ser de sospecha. Acuda al especialista en patología mamaria si tiene alguno de estos síntomas. 1. Un bulto en la mama o en la axila, debajo del brazo. 2. Cambio en las formas de la mama. Si la mama aparece hinchada o aparece una zona de retracción en la piel. 3. Retracción y eczema del pezón. 4. Secreción de sangre por el pezón. 5. Si siente dolor en la mama, es probable que sea una lección benigna, pero también puede tratarse de cáncer de mama. 6. Cambio en la piel de la mama que se asemeja a la corteza de la naranja, piel de naranja. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué otro signo o síntoma de cáncer de mama conoces. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¿Cuáles son las causas? El cáncer de mama es debido a múltiples factores de riesgo, entre los cuales están 1. Edad. Aumenta el riesgo con la edad. La mayoría de incidencia de cáncer de mama se sitúa entre los 50 y 60 años. 2. Antecedentes familiares de cáncer de mama. En función del número de familiares, afectos y la relación de primero o segundo grado y la edad de aparición, hay diferentes riesgos de desarrollarlo. 3. Factores hereditarios. Aproximadamente entre el 5 y el 10% de los casos son hereditarios. La mitad de estos casos se le atribuyen a la mutación de dos genes, BRCA1 y BRCA2. En estos casos es recomendable hacer un estudio genético. 4. Tener el primer embarazo después de los 30 años o no tener hijos. 5. Una menstruación precoz, antes de los 12 años o menopausia tardía, después de los 55 años. 7. Determinadas lesiones en las mamas, sobre todo lesiones proliferativas con atipia, alto consumo de grasas, consumo de alcohol, obesidad, fumar y la inactividad. Sin embargo, más de la mitad de las mujeres que padecen de cáncer de mama no presentan ninguno de estos factores de riesgo. Ni todas las mujeres que cuentan con uno o más factores de riesgo llegan a desarrollarlo. Por este motivo, cobra especial importancia los sistemas de detección precoz. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama? Una de las claves del éxito a la hora de tratar el cáncer de mama es la valoración integral por parte de todos los especialistas que forman parte del proceso y la rapidez en establecer la mejor pauta de tratamiento. Le harán la historia clínica, la exploración física y se añadirán métodos de imágenes como Mamografía con tomosíntesis, ecografía mamaria, resonancia magnética y la biopsia mamaria que se necesita para tener un diagnóstico histológico. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like.